Okay. This, uh, this session we want to talk about uh, three things specifically. Сейчас мы поговорим о трех uh, вещах конкретно. We want to talk about uh, developing your prophetic gift. Мы поговорим о развитии своего uh, пророческого дара. Developing your character. О развитии характера. And having a right relationship with uh, the congregation or the church. И о правильных вза взаимоотношениях церкви или общины. In the book of Corinthians, Paul calls, calls um, this a prophetic gift. В послании к Коринфянам он говорит, называет это пророческим даром. So what we have from God is a, it's a gift from God. То есть то, что мы имеем от Бога, это дар Божий. And uh, gifts begin in, in like an infancy stage. И любой дар, он как бы начинается с зародыша. And they they can manifest in different ways. И может проявляться по-разному. Do you remember the story where Jesus uh, spoke about the parable of the talents? Помните, Ишо говорил притчу о талантах. And he said, uh, one talent was given to one person, two talents to another, and five to another. Помните, он сказал, что пять талантов было дано одному, два другому и один третьему. And the two talent guy doubled his. The five talent guy doubled his. Те, кто имел пять и два таланта, они удвоили свои таланты. But what did the one talent guy do? Но что сделал тот, у которого был только один? You remember? Помните? He buried it. Он закопал его. Now, he was uh, rebuked for doing that. И он uh, был обличен в этом. In other words, he had a gift, but he didn't do anything with it. То есть у него был дар, и он ничего с ним не сделал. And sometimes we have a gift and we look at somebody else who we think they've got a better gift. Иногда у нас есть дар, мы смотрим на кого-то другого, и нам кажется, что у него у тех людей есть лучший дар. And so we think we're the one talent, this other person is the two, and this other person is the five. И мы нам кажется, что у нас только один талант, у другого два, а у еще у кого-то там пять вообще. And then we compare ourselves. И мы начинаем себя сравнивать с другими. We say, well, they're really gifted, and I'm really not. И мы говорим, что, ну, эти люди более одаренные, а я нет. And so we don't do anything with what God has given to us. И таким образом мы ничего не делаем с тем, что Бог дал нам. But God says, whatever He's given to you is what He's designed for you. Но Бог говорит, что то, что Он нам дал, это как раз то, что предназначено для нас. And if you'll do something with it, it can increase and it can grow. И если мы будем что-то с этим делать, то это будет умножаться и расти. So in the area of prophetic gifting, if you think you're way low or if you think you're really high, и в пророческом служении, если вы думаете, что либо вы очень э, в низком положении, либо наоборот в очень высоком положении, it doesn't matter because you can you can develop and exercise your gift and it can grow. На самом деле это не имеет значения, потому что вы можете практиковать свой дар и расти в нем. So, as a believer, you need to say to yourself, I'm prophetic. И как верующим вам стоит сказать себе, что я могу двигаться в пророческом служении? Go ahead and say it. Скажите, я имею пророческий дар. And I can become more prophetic. И я могу стать, я могу больше развивать этот дар. We we need to exercise the gift God has given to us. Нам стоит развивать этот пророческий дар и любой дар, который Бог нам дал. And we need to let it develop and grow. Нам нужно позволять ему развиваться и расти. And one way we can do that is by studying the gift in Scripture. один из способов, как это можно сделать, это изучать этот дар в Писании. The Apostle Paul says, "Desire the gift of prophecy." Павел говорит, жаждите или стремитесь к тому, чтобы пророчествовать. То есть нам нужно исследовать Писание и все, что связано с пророческим даром. Например, исследуйте места в Первом Коринфянам, которые говорят о пророчествах. Также исследуйте пророков. Study how Jesus operated in prophecy and word of knowledge and discernment. 
И следуйте то, как Ишуа двигался в пророчествах, в слове знания, в развлечении духов. Это все дары Духа Святого. И Бог даст вам также слово знания. Но если мы не будем думать об этом и не будем стремиться к этому, мы не сможем uh, слышать это от Бога. Мы не сможем слышать Бога. So Поэтому нам нужно uh, научиться и исследовать это в Писании. Uh, есть очень много способов, как можем мы развивать слышание Бога. Uh, To begin speaking to you about specific things. Uh, начните просить Бога, чтобы Он говорил вам о конкретных вещах. Например, попросите Бога открыть вам отрывок из Писания, о котором Равин будет проповедовать в субботу. Просто начните говорить с Богом об этом. Say, God, I'm to learn. Uh, скажите, Боже, я хочу научиться этому. I in you. Я хочу вырасти в слышании Тебя. Speak to me about what the speak on Поэтому the покажи мне, о чем Равин будет говорить в субботу, пожалуйста. And listen to what God says. И послушайте, что Бог говорит. Now, if you get it right, don't... И когда вы получите это слово, если вы увидите, что это правильно, то не надо кричать и э, прыгать на, э, во время собрания, когда Равин будет проповедовать. Прежде чем вы, например, встретите кого-то, попросите Бога, чтобы он uh, проговорил вам имя человека, которого вы встретите. And, and uh, практикуйте слышание Бога. Uh, uh, один из членов нашей церкви недавно uh, вступил в ряды армии. And we had a luncheon for him to say goodbye as he as he left to go to the military. И у нас был как бы прощальный обед в честь того, что он уходил в армию. And so at the luncheon we had people speak words to him. И во время обеда люди говорили разные слова ему. And some of them were just encouraging words, but many of them were prophetic words. И некоторые слова были просто словами ободрения, но некоторые были также пророческие слова. And my wife heard that he was going to meet a man named Jeff, and he was going to have influence over him. Uh, who's going to have influence? On uh, him? My wife heard that the young man yeah. that was going into the military yeah, would yeah. meet a man named Jeff. И у моей жены было пророческое слово о том, что uh, этот молодой человек встретит uh, другого человека по имени Джефф, и тот, кого uh, отправляли в армию, он, будет, uh, он окажет влияние на этого Джеффа. То есть моя жена просто попросила Бога, чтобы он дал слово uh, для этого молодого человека. And in her spirit, she just heard the word Jeff. И в своем духе она услышала слово, uh, имя Джефф. So she shared that with him. И она поделилась этим словом с ним. The first officer that he met was named Jeff. И первым офицером, которого он встретил, uh, был Джефф. And it turns out that he was the son of a pastor. И оказалось, что это сын пастора. But that he had uh, drifted away from church and Christianity. Но в какой-то момент времени он просто отошел от христианства, от церкви. And God gave our young man an opportunity to begin to minister to him. И нашему молодому человеку этот uh, Бог дал возможность служить uh, Джеффу. So, did God know that he was going to meet this guy named Jeff? Знал ли Бог о том, что этот человек встретит Джеффа? Yes. Да. Yeah. No big deal to God, right? Это ведь не сложно для Бога, правильно? Yeah. 
God knows everything about you. Бог знает все о вас. He knows where you're going after school tonight. Он знает, куда вы пойдете сегодня вечером после занятий. He knows who you're going to see. Он знает, кого вы увидите. He knows everything you're going to do. Он знает все, что вы собираетесь делать. Do we agree? Вы согласны с этим? Do we agree? Whether whether people are believers or not, he knows everything they're going to do. Неважно, верующие это или неверующие, Бог все равно сделает то, что ему нужно. Can God reveal those things to His people? И может ли Бог открывать такие вещи своим людям, своему народу? Yes. Да. For the purposes of the kingdom. Ради целей царства Божьего. God will give you information that will help you minister. Бог даст вам информацию, которая поможет вам служить. The young man told Jeff that God had told him he would meet him. И этот молодой человек он сказал Джеффу, что Бог сказал ему, что он встретит Джеффа. What do you think that did to Jeff's faith? Как вы думаете, что какое это влияние оказало на веру этого Джеффа? It had been very little. Вера его была очень маленькая. Она была буквально замкнута. И вдруг, внезапно, Бог послал человека, который знал, как его зовут. Это начало возрождения веры. Вот так действует пророческое служение. Оно помогает создавать э, веру в людях. You, Если бы я говорил вам конкретно, каждому из вас, что Бог сказал мне о вас, то это бы вас очень сильно ободрило. Yourself, knew, Если бы я вам сказал о вас то, что э, никто другой не знает, вы бы точно знали, что это Бог. And first of all, it would say to you, God really knows me. И в первую очередь вы бы сказали, что Бог знает меня на самом деле. It say to you, God really cares about me. И вы бы сказали, что Бог действительно заботится обо мне. And it would encourage you and stir up your faith. И это бы ободрило вас и усилило вашу веру. That's the power of prophetic ministry. Это сила пророческого служения. It stirs up faith. Оно возбуждает веру в нас. And the Bible says it's impossible to please God without faith. И Писание говорит, что Богу угодить без веры невозможно. So, we take our gift, и, и так мы берем наш дар, и мы начинаем его практиковать. Он начинает развиваться и расти. Now, we can hear God, uh, in many ways. Мы можем слышать Бога uh, по-разному. Он может давать нам слово uh, в наш дух. He can show us a picture. Может uh, показывать нам образы. Uh, we can have a dream or a vision. У нас могут быть видения или сны. God can communicate to us in many ways. Господь может общаться с нами we разными have, путями. We can have an impression. У нас может быть впечатление. We can hear a concept. У нас может появиться определенная uh, как бы мысль или концепция. My wife hears specific scripture verses that she's supposed to read. Моя жена часто слышит конкретные места Писания, стихи из Библии, которые ей нужно прочесть. She'll say, "God, what do you want to say to me?" And he'll give her a specific uh, biblical reference. Она говорит, "Боже, что ты хочешь мне сказать?" И Бог ей часто говорит конкретное место Писания. And so God will speak to us in many ways. We call that receiving revelation. И Господь будет говорить с нами по-разному. Это называется принятие откровения. And so, first of all, we receive revelation. Second of all, we have to correctly interpret what we hear God say. Итак, мы прежде всего получаем откровение, и во вторых, нам нужно правильно его uh, понять, понять, что Бог говорит. And there's there's always a danger of adding to it, though. И всегда есть опасность того, чтобы uh, добавлять что-то к откровению. Maybe God speaks to you three words, and you want to add ten to it. Может быть, Бог вам дал только три слова, вы хотите к этому добавить еще десять. Вот, вот в такие моменты мы неправильно толкуем пророчество. Just go with what you know you heard God say. Uh, используйте только то, что вы знаете, Бог вам открыл. Иногда у нас не будет полного понимания того, что Бог имеет в виду. 
I um, had a friend who um, had one word for a lady. У меня есть друг, у которого однажды было только одно слово для одной женщины. As he was going to minister to her, he heard the word comb. Uh, pocket comb. Um, okay. He heard the word comb. Yeah. Ему пришло слово расческа. And that's all he heard. И это все, что он слышал. And he's like, well, what do I do with that? И он как бы так, Боже, что мне с этим делать? She's going to think I'm telling her to comb her hair or something. She's going to think he's telling her, her hair's messed up. Может быть, она подум, он он так себе размышлял. Может, она подумает, что я имею в виду, что у нее что-то не так с ее прической. And and so he didn't want to add anything to it, and so he just told her, "This is what I hear." Но он ничего не хотел добавлять к этому слову, поэтому он ей просто сказал то, что слышал. Well, she began jumping up and down and getting real excited. И она начала прыгать, и ее это очень сильно вдохновило. And it turns out that she was um, uh, she knew a man whose last name was Comb. И оказалось, что она знала человека. Фамилия которого вот переводится как расческа. And he had asked her to marry him. И он попросил ее, он предложил ей выйти за него замуж. And she wanted to make sure that it was the will of God. И она хотела убедиться, что это воля Божья. And so before she came to the meeting, she said, "God, can you speak to me about this relationship?" И когда она шла на собрание, она попросила Бога, чтобы он проговорил к ней. And she felt like that was the word from God. И она услышала, что это слово от Бога. So sometimes we may not totally understand what he has said. И иногда мы можем не понимать до конца, что Бог говорит. But we need to do our, the best that we can to interpret it. Но мы должны сделать uh, все, что от нас зависит, чтобы правильно толковать это слово. So we receive revelation, we interpret it, and then we make application of it. Uh, и так мы получаем слово от Бога, мы толкуем его и потом как бы применяем его. What do you do with what God has spoken to you? Что делать с тем, что Бог говорит нам? Well, the first thing that we ought to do is just is is intercede and pray. Первое это мы должны заступаться и молиться. There are some words that God may give you that He doesn't want you to give to someone. Иногда Бог будет давать вам те слова, которые Он не хочет, чтобы вы говорили другим. He's given it to you so that you'll pray. Он иногда дает вам какие-то слова просто, чтобы вы молились. Or there may be a word God gives to you to give to someone, but He wants you to give it to them at a later time. Иногда Бог будет вам давать какое-то слово, которое Он хочет, чтобы вы сказали позже. I was at a meeting, and a lady asked um, another lady if it was okay for her to give me a word. Uh, I said, "Let's see." Uh, we were at a meeting. And God gave a lady a word for me. Мы были на собрании, и Бог дал слово обо мне определенной женщине. But she was hesitant to give it to me because I was pastor. Но она стеснялась как бы давать говорить мне об этом, потому что я был пастором. So she asked a member of our church, "Is it okay for me to give this word to your pastor?" Но она не была членом нашей церкви, и поэтому она подошла. К женщине, которая была членом нашей церкви, спросила, нормально ли, чтобы она сказала пророчество мне. But she waited a day to ask her. И, и she, она ждала. after she'd gotten the word. И она ждала целый день, и только на следующий день вообще спросила, или можно так э, подойти и сказать э, слово это. And the lady told her, go ahead, he, he'll receive the word. И э, женщина из нашей церкви, она сказала, да, конечно, скажи ему, он примет слово. Well, Right before the lady came to give me the word, и прежде чем эта женщина пришла ко мне, чтобы поделиться словом, I prayed and asked God for an answer. Я молился и просил Бога об ответе. And when the lady gave me the word, it was it was an answer to that prayer. И когда эта женщина пришла и поделила словом, это как раз было точно ответом на мою молитву. But see, she had gotten the word the day before. Понимаете, ей пришло это слово. Днем раньше. But she didn't feel like that was when she needed to give me the word. Но она не чувствовала, что она должна дать поделиться этим этим словом именно в тот день. So before I asked God the question, He had already given the answer to a lady 
before I asked him the question. То есть прежде чем я попросил у Бога uh, дать мне ответ, Бог уже дал ответ одной женщине. And then after I asked God the question, the lady gives me the answer. И только после того, как я задал Богу вопрос, эта женщина принесла от него ответ. And so we have to ask God, when do you want me to give this word? Поэтому нам нужно также просить Бога, чтобы он показал, когда нам нужно давать это слово. Because oftentimes it's the timing that is important. Потому что часто нужно просто ждать и выжидать правильного времени. So it's important that we find ways to exercise our gift. Очень важно находить uh, способы для uh, того, чтобы пр практиковать наши дары. But not only does God want to help you develop your gift, but he also wants to help you develop your character. Бог не только хочет, чтобы мы развивали наш дар, он также хочет, чтобы мы развивали наш характер. How many of you want to receive a word from someone who has a bad character? Кто из вас хочет принимать слово от человека, у которого очень сложный характер? Yeah, вы не хотите, чтобы кто-то сомнительным характером или поведением давал вам слово от Бога. Потому что это приведет к сомнениям в отношении этого слова. Вы можете сомневаться, действительно ли это надежное и правильное слово для вас. То есть Бог более озабочен тем, чтобы развивать наш характер, а не наш дар. Бог не дает нам дары, чтобы мы хвастались этими дарами. Бог дает нам дары, чтобы мы созидали Божье Царство. Если мы концентрируемся только на даре, то значит мы выставляем сами себя, хвастаемся, а не созидаем царство. И Бог хочет, чтобы одаренные люди были мужьями и мужчинами и женщинами сильного характера. Because our character will determine whether people will believe us or not. Потому что наш характер является ключом к тому, что поверят ли нам люди или нет. Our character will determine whether they believe we've heard from God or not. И наш характер будет свидетельствовать тому, будет свидетелем другим людям, действительно ли мы услышали от Бога или нет. But just as gift development takes time, so does character development. Но так как на развитие, точно так же, как и на развитие дара нужно время, так же и на развитие характера требуется время. Кто знает, что у него в жизни есть каменистые такие сферы или такие сложные сферы? Знаете ли вы, что Бог работает все еще с вами? Мы как необработанный бриллиант. Необработанный алмаз. И чтобы сделать из него бриллиант, нужно убирать все примеси, которые есть. Кто знает, что у Бога есть инструменты для того, чтобы убирать с нас эти примеси? Working on getting rid of some of that stuff that we're carrying around. He работает над нами и убирает все ненужное. Because he wants to develop in us a godly character. Потому что он хочет развить в нас Божий характер. How many of you are married? Кто здесь состоит в браке? How many of you know God will use your mate as a chisel? Кто знает, что Бог будет использовать вашу супругу или супругу, чтобы обрабатывать вас? Мы иногда думаем, что проблема в нашем супруге или супруге, но, но right. нас, на самом деле это Бог показывает, что у нас что-то не так. И мы считаем, что Бог, если изменит их, то тогда все будет хорошо у нас. Yeah. Но Бог хочет на самом деле нас изменить. It's like sandpaper. It's sandpaper. Копирка. Нет. Наждачка. 
А, это как наждачка. Чтобы убирать такие неровные поверхности. На это нужно время. И израильтяне обошли гору несколько раз. Пока как бы не стали в правде, не увидели правду. And so God will bring things into our life to deal with our rough areas. И Господь будет давать нам определенные обстоятельства, чтобы исправлять нас и заботиться о вот этих вот сложных сферах. And there's He'll test us. И Он будет испытывать нас. The good news is you don't fail the test; you just get to take it again. Хорошая новость в том, что мы не проваливаем это испытание. Просто, если у нас не получилось, мы будем снова его проходить. И когда Бог будет работать с нашим характером, Он даст возможность людям увидеть, что мы действительно услышали от Бога Слово. Вспомните о людях из Писания. Например, Самсон и Самуил. Самсон был человеком с сильным характером или ему не хватало характера? Ему не хватало характера. Он не хватало очень он недолго не протянул в своем служении. У него был дар. У него был сильный дар. Но он рано умер, потому что у него, ему не хватало характера. So То есть нам не нужно, не нужно мышление Самсона. Есть люди, у которых есть такое мышление. Um, they get, uh, that's probably an American term, they get uh, full of themselves. У них мания величия. Yeah. Uh, they, they're excited about their gift. Они воодушевлены своим даром. They want everybody to know how gifted they are. И они хотят, чтобы все увидели, насколько они одарены. They think that they're powerful because they're gifted. Они считают, что они сильные, потому что у них есть дар. And yet they lack character. Но им не хватает характера. And so what we want is a character to outlast our gift. И мы хотим, чтобы наш характер, он как бы продлевал нашу жизнь и наше движение в наших дарах. Because the Bible says the call and the gift are irrevocable. Потому что Писание говорит, что дары и призвание не приложены. То есть дары и характер не приложены. But the usefulness of that gift comes because we've developed character. Но э, польза от дара приходит тогда, когда мы развиваем характер в себе. Э, и, а вот касательно Самуила сказано, что ни одно его слово не упало просто так на землю. Но чтобы развивать наш дар, Бог иногда э, помещает нас в очень сложные обстоятельства. Кто помнит историю об Иосифе в книге Бытия? У него был сон. И этот сон говорил о том, что в определенный момент времени он будет занимать высокий пост. И, как и все люди часто так размышляют, он думал, что это придет очень скоро. Down, что его братья, его родители поклонятся ему. Но они не были так вдохновлены этим словом, как он. Began, и его братья буквально стали его ненавидеть. So here's Joseph. God speaks to him in this dream. He gets this revelation. Итак, вот Иосиф ему приходит сон. Бог дает ему откровение. He shares this with everybody. Он делится им со всеми людьми. And what do they do? They take him and throw him in a well to die. И они берут его и бросают в колодец, чтобы он там умер. 
What do you think was going through Joseph's mind? Как вы думаете, что пришло в голову Иосифу в этот момент? But God, you said I'm going to be this this important person. Боже, ну ты же сказал, что я буду таким важным человеком. But God was taking him through a process to develop his character. Но Бог провёл его через процесс формирования его характера. So they pulled him up out of the well. Его достали из колодца. At least he didn't die. Он не умер хотя бы. But he was sold as a slave. Но его продали в рабство. So here he is, supposed to be this great person, and yet he's a slave in Egypt. Итак, он стал рабом, хотя по идее должен был стать великим человеком. Had God left him? Бог его оставил? No. Нет. Do you think he may have felt like God had left him? Как вы думаете, он чувствовал, что Бог его оставил? Yeah. There will be times. Будут такие времена. Where all of us will feel like God has left us. Когда мы все будем чувствовать, что Бог оставил нас. We'll go through an experience we don't understand. И мы будем проходить через определенные обстоятельства, которых мы не будем понимать. We'll go through a difficulty. Мы будем проходить через сложности. We might even experience extreme rejection like he did. Мы даже будем испытывать отвержение, как он испытывал. But it doesn't mean that God has lifted his hand off of you. Но это не значит, что Бог убрал свою руку от вас. God used that rejection to mold and shape Joseph's heart. Господь использовал это отвержение, чтобы обработать и усовершенствовать его характер. So things started getting a little bit better for Joseph. И обстоятельства стали улучшаться для Иосифа. He is bought by Potiphar. Его выкупил Патифар. Он начал подниматься, ему стало лучше. И он был начальником над домом Патифара. И он увидел, как он поднимается по карьерной лестнице. Все налаживается. А что потом произошло? И жена Патифара она положила на него глаз. И что было в сердце Иосифа? Послушание Богу. И он сделал правильный выбор. И он сказал жене Патифара, нет. Он сделал правильно. Господь почтит его за это. И что происходит дальше? Его отправили в тюрьму. What do you think he thought then? Как думаете, что он чувствовал в тот момент? I honored God. I did the right thing. Я почтил Бога, сделал правильно. And now I'm all the way down in dark prison. А теперь я снова в самом низу в в темнице. He could have felt like God abandoned him again. Он снова мог почувствовать, что Бог бросил его. But he didn't. Но это не так. God was allowing these things to happen. Господь позволил этим обстоятельствам совершиться. Because he was developing his character. Потому что он развивал характер Иосифа. You just have to know when you experience difficulties and rejections and hard times, God hasn't abandoned you. А вы должны просто понимать, что когда у вас сложные обстоятельства, какие-то трудности в жизни, Бог не оставил вас. He's forming and fashioning the inner person inside of you. Он формирует и совершает внутреннего человека в вас. At any time that we're going through difficulty, we can either become bitter or we can become better. И всякий раз, когда мы проходим разные испытания, мы можем принять горечь или мы можем стать лучше. If Joseph would have become bitter, he may have never fulfilled his destiny. Если бы Иосиф впал в это состояние горечи и разочарования, он бы никогда не стал тем, кем он стал. See, God has a destiny for every one of you. У Бога есть судьба для каждого из нас и призвание. And it's it's in the kingdom. И эта судьба она в царстве Божьем. And He's given you a gift that will function in the kingdom. И он дал каждому из нас дар, который будет действовать ради царства Божьего. But you will function in your gift to the extent that you let God develop character in you. Но вы будете пользоваться вашим даром в той степени, в которой вы позволяете Богу работать над вашим характером. The Scripture says God has placed me in the furnace of affliction. I don't know how that translates. 
uh, furnace of affliction. Let's see. Um, God, I'll say it a different way. God uses a furnace to refine gold and silver. Uh, то есть Господь он uh, переплавляет золото и серебро, чтобы очистить его. And the furnace uh, pulls off the dross. Uh, он использует щелочь, и щелочь она uh, убирает всякую примесь. And helps develop the purity in your heart. И помогает um, создать чистоту в наших сердцах. Is Joseph the only example? Uh, является ли Иосиф единственным примером? Oh. What about Moses? Как насчет Моисея? Moses attempted to be deliverer and he failed at it. Моисей сам пытался быть освободителем и ему не удалось это сделать. And then he was in character development for how many years? И сколько лет развивался его характер? Forty years. Сорок лет. Before then, God promoted him to that place of his ministry. Прежде чем Бог привел его в то место, откуда он начал свое служение. What about King David? Как насчет царя Давида? God came to him when he was a young boy and told him he'd be king. Господь пришел к нему, когда он был еще юноша, и сказал, что он станет царем. It was 13 years later that he became king. И только спустя 13 лет он стал царем. And in those 13 years, what was he doing? И что было в течение этих 13 лет? He was running for his life, running away from the king. Он убегал, спасая свою жизнь от царя. Seems upside down, doesn't it? Uh, звучит как uh, полная противоположность обещанному. Правильно? Is God in control? Бог контролировал это? Yes, he is. Конечно. He was developing character in David. Он вырабатывал характер в Давиде. What kind of character was in David? Какой был uh, характер в Давиде? The Bible says he was a man after God's own heart. Uh, Писание говорит, что он был человеком по сердцу Бога. Moses was called the most humble man on all the earth. Моисей был назван самым смиренным человеком на всей земле. Did God use them mightily? Did he use them mightily? Did God use them in a powerful way? Использовал ли Господь могущественно? Yes. Да. But it was after they walked through the trouble, the rejection, the heartache, after they walked through it, because God developed character. Но только после того, как они прошли времена вот этого, вот этих испытаний, головной боли, борьбы и страданий. God wants us to be known for our character more than our gifting. И Господь хочет, чтобы мы были известны больше по нашему характеру, чем по нашим дарам. How many of you are willing to pray, God, develop your character in me? Кто из вас готов молиться, Боже, развивай во мне свой характер? Whatever it takes. И чего бы это ни стоило. Are you sure? Вы уверены? Yeah. Someone has said there are two forces in this world that are trying to kill you. И кто-то сказал, что в этом мире существуют две силы, которые пытаются нас убить. The devil. Дьявол. And God. И Бог. But God will resurrect you once you're dead. Но Господь в итоге воскресит нас еще ко всему. Let's pray. Давайте помолимся. Father, we realize it's not about us. Господь, мы понимаем, что дело не в нас. И служение, оно не в нас заключается. И поместное собрание не только в нас заключается. И Твое царство не в нас заключается только. Оно принадлежит Тебе полностью. Твоей воле подчиняется Твоим желаниям. И мы хотим быть частью этого. We thank you for gifts. Мы благодарим тебя за дары. We thank you for the gifts that we have. Мы благодарим за те дары, которые мы имеем. But we know it's not about our gift. Но мы знаем, что дело не в наших дарах. As much as you want to use our gift, we realize you want us to walk in character. Мы знаем, что ты хочешь, чтобы мы ходили больше в характере и развивали наш характер, чем развивали наши дары. And so, Lord, we ask you to work your work in us. И мы просим, чтобы ты совершал свою работу в нас. 
develop the character of Jesus in us. Развивай характер Иешуа в нас. So that we might have authority. Чтобы у нас была власть. We might have credibility. Чтобы у нас был авторитет. So that people will believe we've been with you. Чтобы люди верили, что мы имеем общение с тобой. So that we can correctly hear you. Чтобы мы правильно слышали тебя. And that we can effectively minister. Чтобы мы служили эффективно. So that your kingdom is built. Чтобы созидалось твое царство. We pray in Jesus' name. Мы молимся во имя Ишуа. Now, one other area is how does our gift fit in with the local church? Итак, теперь поговорим о том, как наши дары помогают развиваться по местной церкви. Does God give us gifts so that we can just build a personal ministry? Бог нам дал дары, чтобы мы созидали свое личное служение. There are a lot of people who do that. Многие люди так делают. It's all about them. Они развивают свой дар только чтобы это было направлено все было направлено на них. But the Bible teaches that it's the church that God is using in this age. Но Писание говорит, что в этот век Господь использует церковь, собрание. It's the whole body. Все тело. And that we're part of the whole. И мы часть целого. None of us are the whole by ourselves. Мы сами по себе не являются целым. Say to yourself, I'm just a part. Скажите сейчас, я только часть. Look at your neighbor and say, you're just a part. Посмотрите друг на друга и скажите друг другу, ты только часть. And and so we say, I need you. Но скажите также друг другу, ты нужен мне. We need you. Мы мы в тебе нуждаемся. We need, we need each other. И мы нуждаемся друг в друге. And so, so regardless of what our gift is, our gift is a part of the whole. И несмотря на то, какой мы имеем дар, этот дар является частью целого. Bible says there's one body and one spirit. Писание говорит, что есть одно тело и один дух. And that God chooses to do His ministry in and through the local church. И Господь выбирает Совершая свое служение в и через поместную церковь. Бог не дает нам дар, чтобы у нас был какой-то титул. Title, и когда у нас есть этот титул, мы считаем, что мы особо титулованы. И люди с дарами часто считают, что им должны служить. But what was the heart of Jesus? Но каково сердце Иешуа? He said he didn't come to be served, but to serve. Иешуа сказал, что он пришел не для того, чтобы ему служили, а чтобы самому послужить. So we're given gifts to serve. Итак, нам даны дары, чтобы мы служили. And the first place we serve is in the local church. И первое место, в котором мы можем проявлять и служить нашим даром, это поместная церковь. We're all called to serve each other. Мы все призваны служить друг другу. We're also called to serve whatever the vision is for the local church. Мы также призваны служить в видении, которое имеет церковь. And so we should be willing to do whatever needs to be done, even if it means not necessarily using our gift. И мы должны быть настроены на то, чтобы делать то, что должно быть сделано, даже если при этом мы не будем пользоваться своим даром. Uh, a heart of humility and service. Мы должны иметь сердце слуги и сердце смиренное. What can I do to help the whole? Что я могу сделать, чтобы помочь собранию целому? Because it's God's plan to use the church today to build the kingdom. Потому что это Божье желание использовать церковь, чтобы создать его царство в эти дни. And so. Even though he gives gifts, he gives gifts so that the gifted ones will minister in and through the local church. И поэтому Бог дает дары для того, чтобы люди служили внутри и для поместной церкви. And so God recognizes everyone as a part and gives equal value to all of us. И Бог видит каждого из нас как часть одного целого и поэтому ставит нас в равносильных условиях. Sometimes we 
think other people are greater than others because of their gift or the anointing they carry. Иногда мы считаем, что другие люди они больше других, потому что у них их дар ярче выражен. But God's word teaches that all gifts are equal in value. Но Писание говорит, что все дары они равноценны. He speaks of the church being like a physical body. Павел говорит, что церковь это как сравнение церковь с физическим телом. And he talks about the importance of the eyeballs or the eyes. Он говорит о важности глаз. If you didn't have eyes, it'd be hard to move around. Если бы у нас не было глаз, тяжело было бы передвигаться. Importance of the ears. If you didn't have ears, you couldn't hear. Если бы у нас не было ушей, мы не могли бы слышать. Obviously, if you didn't have mouth, you couldn't speak. Если бы не было рта, не могли бы говорить. And so, the whole body is dependent upon the eyes, the ears, the mouth, just like it is on every part of the body. И все тело зависит от глаз, ушей, рта, точно так же, как это любой другой части тела. But even as important as the eyes and the ears are, they're not any more important than the little finger. И даже маленький, даже мизинец, он Точно так же важен, как глаза, уши, рот. Uh, Когда-нибудь у вас болел мизинец? Uh, или было так, что вы не могли им пользоваться? Вы сразу, наверное, понимали, насколько он важен для yeah. вас. Или вы ударили палец на ноге? Couldn't, couldn't like вы не могли нормально ходить после этого? See, The Bible says every part of the body is of equal value. И Писание говорит, что каждая часть тела она имеет одинаковую ценность. So whether you're a foot or a leg or an ear, и неважно, вы стопа, нога или ухо, or a thumb, или большой палец, or maybe an armpit, или подмышка. We all make a contribution to the body. Мы все важны одинаково для тела. So и поэтому дело не в нашем about, личном даре. Дело в служении телу. So, Неважно, какой у нас есть дар, мы подчиняем его власти по местной церкви или общине. Regardless of what my gift is, I don't have the authority to use it outside of the authority that's in the structure of the church. Неважно, какой у меня есть дар, я не могу действовать в этом даре, выходить за рамки, которые видит руководство моей поместной церкви. And if I attempt to do so, then I actually lose spiritual authority. Когда я пытаюсь так сделать, выйти за рамки духовной власти, которая поставлена надо мной, то я на самом деле теряю свою власть при этом. Почему? Потому что мы имеем власть только тогда, когда мы сами находимся под властью. Right? Правильно? And so if you're not submitted to authority, then you lose spiritual authority. Поэтому, если вы не подчиняетесь власти, вы теряете сами власть. Может быть, вы действуете, двигаетесь в даре, и люди хорошо о вас думают. Но если вы не находитесь под властью, вы не можете эффективно служить в царстве. Now, uh, если бы у вас был выбор, uh, что, что бы вы избрали? Uh, быть в центре внимания или uh, продвигать царство Божие? Well, Я бы продвигал царство Божие. Uh, неважно, признан ли или нет. Yeah. Признан, я сказал. Это в моем сердце. So, we, we always place ourselves and our gift under the authority of the leadership of the church. То есть мы ставим себя и наш дар всегда под власть нашей поместной церкви. How can we use our gift to serve them? Как мы можем использовать наш дар, чтобы служить им? How can we allow them to help 
steer us and guide us in the right direction. Как мы можем позволить им направлять нас и вести нас в правильном направлении? What best serves the whole? Что будет? Как мы можем лучше всего послужить целому? And so God calls us to be uh, part of the kingdom, but he calls us to be part of the local church. Бог призвал нас быть частью царства, но также призвал нас быть частью поместной церкви. And he calls us to exercise our gift within the local church. И он призвал нас практиковать наши духовные дары в поместной церкви. Let's pray. Помолимся. So Father, I thank you Lord that uh, you grant gifts to men. Отец, благодарю Тебя за то, что Ты дал дары людям. И мы признаем, что дары даны для целей Царства Твоего. И мы выбираем находиться под правильной властью. Мы выбираем служить, а не принимать служение от других so that you might be glorified and the kingdom might be built. Чтобы ты был прославлен и созидал твое царство. Amen.